ఓం సాయిరాం సాయి బంధువులకు సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి మన దేవుడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీ సాయినాథుడిని మనసారా ప్రేమిస్తూ సాయి మార్గంలో సాయి చల్లని ఆశీస్సులను అందుకుంటూ మన జీవితాలని ఎంతో ఆనందమయం చేసుకుంటూ ఉన్నాం కదా నిజంగా సాయినాథుని వ్యవస్థ సాయి టీవీ ద్వారా బాబా గారి గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటూ నవవిధ భక్తిని పెంపొందించుకుంటూ మనం మరింత అదృష్టవంతులం అయ్యామనే చెప్పాలి ఇదే క్రమంలో మరి బాబా గారు ఎంతో దయతో తన సమాధి మహాసమాధి శతాబ్ది సంవత్సరంలో శ్రీరామనవమి పండుగను కూడా మనతో పాల్గొనేందుకు అదృష్టం కలిగిస్తూ అర్పణం చేయిస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ అర్పణ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఎప్పటిలాగే ప్రతిసారి అర్పణ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న సేవ వారు వారి కోసం చేసుకునే ఈ చిన్న సేవకి బాబా ఎన్నో రేట్లుగా ప్రతిఫలం ఇస్తారు మాకెంతో మంచి జరిగిందని అనేక మంది సాయి బంధువులు చెప్తూ ఉన్నారు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది కేవలం ఇక చివరి ఐదు రోజులు మాత్రమే అర్పణ కార్యక్రమానికి మిగిలి ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా ఇవాళ చేద్దాం రేపు అర్పణం చేద్దాం అనుకునే వారంతా త్వరపడండి ఎందుకంటే బయట స్టేషన్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళంతా అక్కడి నుంచి గోధుమలు రావడానికి టైం పడుతుంది కదా సో త్వరగా బయట స్టేషన్స్ ఇంకా క్లోజ్ అవుతాయి హైదరాబాద్ మన ఆఫీస్ దగ్గర మాత్రమే మీకు కొద్దిగా ఛాన్స్ ఉంటుంది సరే ఈ అర్పణం సమయంలో చాలా చాలా లీలలు విన్నాము ఎందరో మంచి మంచి భక్తుల్ని కలిసి ఉన్నాం కానీ కలిసిన అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు గొప్ప అనిపించిన మరో అత్యద్భుతమైన భక్తుల కుటుంబం మొత్తాన్ని నేను చూడగలిగాను వాళ్ళ గురించి చెప్తాను ఇవాళ షో మధ్యలో ఏమాత్రం సమయం చిక్కినా ఇప్పుడైతే ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి ఉమా అంటే చెప్పండి బాగున్నాను అర్పణం ఎలా జరుగుతోంది వాళ్ళు ఒక వచ్చారు వాళ్ళ బాబుని తీసుకొని ఒకసారి బియ్యం అర్పణానికి కూడా వచ్చారు ఇదే దసినప్పుడు కూడా వచ్చారు అబ్బాయికి అప్పుడు కూడా ఫుల్ జ్వరం తోటి వచ్చారు వస్తే నేను బాబా బొత్తు అది ఇచ్చాను ఇచ్చి ఏం కాదండి జ్వరం తగ్గిపోతుందంటే మా బాబు ఫుల్ వాళ్ళు వన్ నాట్ ఫోర్ నిండండి అయినా నేను ఇది చేయించాల అర్పణం అని తీసుకొని వచ్చానంటే నేను ప్రసాదం ఇచ్చి పొత్తి ఇచ్చి అర్పణం చేశారు తెల్లవారు మళ్ళీ అడిగాను ఎట్లుందండి బాబు కంటే జ్వరం తగ్గిందండి మేము అర్పణం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఆ బాబుకి జ్వరం బాగా కూర్చుంటే పెళ్లి నాలుగైదు రోజుల నుంచి వచ్చిన జ్వరం అర్పణం చేసాను కానీ మళ్ళీ ఈసారి కోదుమలకి కూడా వచ్చారు వాళ్ళు మన నెంబర్ చూస్తుందంట పై నుంచి వాళ్ళు ఒక ఆవిడ వచ్చి బెల్ కొట్టి ఇంకా చూసిందంట అప్పుడే ఫీల్స్ వచ్చిందంట అంటే బాబానే ఆమె రూపంలో వచ్చారేమో వచ్చి కొంచెం సేపు తగ్గిపోయినంట ఆ మాట చెప్తే నేను అన్నాను మన బుక్ లో కూడా పలాన అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో ఆ వాళ్ళు కూడా ఒక ఇచ్చిన బాబుని తీసుకొని వస్తే ఆయన దగ్గర తీసుకురాగానే ఫీస్ వచ్చేసి ఆయన కళ్ళు కాలు ఎత్తి వాళ్ళు బాగా ఏడుస్తారు అప్పుడు బాబా తగ్గిపోతుంది మీరు బతక వెళ్ళండి అని అంటే తీసుకెళ్ళిందని తగ్గిపోతుంది అని అని చెప్పాను చెప్పి వాళ్ళు అర్పణం చేశారు చేసి ఒక బుక్ కొన్నారు చరిత్ర తీసుకోండి అంటే ఇవాళ ఇంటికి వెళ్లి చదువుతామండి అని అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్లి తీస్తే అదే అధ్యాయం వచ్చిందంట ఇరవై ఐదు అధ్యాయం అదే కథ వచ్చిందంట అధ్యాయంలో వాళ్ళకి ఆ అబ్బాయి పడిపోవడం తర్వాత ఇంకా పిల్లలకి జ్వరం అదంతా తగ్గిపోయింది వాళ్ళకి ప్రతి స్కూల్ లో అడ్మిషన్ కోసం రాసిందంట రాసుంటే అది అప్పుడే ఫోన్ చేశారంట వాళ్ళు కరెక్ట్ చదివి వేయడం తోటే అర్పణం చేసుకుని పోయిన తర్వాత మా బాబుకి అడ్మిషన్ దొరికింది మీ బాబుకి రేపు వచ్చి మాట్లాడండి అబ్బాయిని తీసుకొని వచ్చాను ఇంకా ఆవిడ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అబ్బా మేము అర్పణ ఇట్లా చేసి వచ్చాము లేదో మాకు ఇట్లా అడ్మిషన్ కూడా దొరికిందండి అసలు లేవు అన్నారు సీట్లు లేవన్నారు అలాంటిది ఇలా అర్పణం చేసి రాగానే మా అబ్బాయికి సీట్ వచ్చేసింది అది చెప్తామని మీకు ఫోన్ చేశానండి నేను కత్తి తగ్గిందానికి కూడా అదే కథ వచ్చింది అంటే ఇంకా అసలు రాదు మీకు ఇప్పుడు అబ్బాయికి అలాగా వచ్చేదంతా మా మానుకోవడానికే మీరు ఇలా వచ్చారు ఆ రోజు రావడం బేస్ అమ్మ ఆమె ఏదో తలుపు బట్టి అదే రూపంలో వచ్చింది అంటే బాబా ఏదో ఒక రూపంలో వస్తాడు అని చెప్పిన తర్వాత ఆవిడ వాళ్ళ సంతోషపడిపోయింది ఇంకా బాగా జరుగుతుంది అర్పణం నిజంగా ఏ ఒక్కరు కూడా అవకాశం వదులుకోకండి చాలా చిన్న సేవ కానీ మనం ఇలా అంటే బాబా మన చెయ్యి లానగానే బాబా చెయ్యి ఆశీర్వదిస్తుంది బాబా చేతి నుంచి ఆశీస్సులు అందుకున్నా ఉంటే మన జీవితమే మారిపోతుంది సో తప్పకుండా అందరూ అర్పణం కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి ఎన్నో రోజులుగా ఉన్న సమస్యలు 
తీరుతున్నాయి అని ప్రతిసారి అర్పణం కార్యక్రమంలో సాయి బంధువులు చెప్తూనే ఉంటారు ఈసారి దానికి తోడు మనకు ఉండే దోషాలు కూడా తొలగడానికి బాబా ఇంకా కొంచెం ప్రత్యేకంగా మనకి సేవ చేసుకునే అదృష్టాన్ని కలిగించారు చివరి ఐదు రోజులు మాత్రమే ఇంకా అవకాశం ఉంది అర్పణం కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఇవాళ ఆఫీస్కి ఇంకొక సాయి బంధు వచ్చారు బహుశా రేపు చూస్తారనుకుంటా మీర ఆవిడ మాట్లాడింది ఆవిడ భిక్షా కార్యక్రమంతో మనకి సాయి టీవీకి పరిచయం అయ్యారు అప్పుడు గురు పౌర్ణమి ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఆవిడ ఒక ప్రాబ్లంలో ఉండి దాంట్లో పాల్గొన్నారు సో వెంటనే జాబ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత నుంచి అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కానీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఆవిడకి చాలా అంటే చాలా ప్రాబ్లం ఉండింది కాళ్ళు అంటే నడవలేని సమస్య ఒక పది నిమిషాలు కూడా నిలబడలేకుండా ఏ డాక్టర్లు చూసినా ఇంకా సర్జరీ చేయాల్సిందే అలా చెప్పారంట ఇంకా సరే ఇంతింత నేను ఖర్చు పెట్టలేను సర్జరీ చేయించుకుంటే నాకు చేసి పెట్టేవాళ్ళు లేరు ఎవరు చూస్తూ చూస్తూ సర్జరీ చేయించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండరు కదా సో నాకు ఎవరు చేసి పెట్టేవాళ్ళు లేరు నాకు చేయించుకోవడం ఇష్టం లేదు బాబా నా చేతిలో ఉన్నది నేను ఇది అర్పణ మాత్రమే చేయగలను అనుకొని పోయిన గురువారం వచ్చి ఈ సమస్య ఎలా అయినా నువ్వే తీర్చాలి బాబా అని చేశారంట ఇవాళ ఎంతో సంతోషంగా వచ్చి నా సమస్య తీరింది బాబాకి ఇప్పుడే నేను రుణం తీర్చుకుంటున్నాను అని రెండోసారి అర్పణం చేసి వెళ్ళారు ఆరు నెలలుగా తీరని సమస్య ఆరు రోజుల్లోనే తీరిపోయింది అర కిలోమీటర్ నడుచుకుంటూ వచ్చాను నేను కావాలని సంతోషంతో షిరిడి వరకు వెళ్ళలేను ఇదే నా షిరిడి నా కోరికలన్నీ ఇక్కడే నెరవేరాయి అని మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరమండి సాయిరమండి మాది పార్వతీపురం అండి చెప్పండి అమ్మా వెళ్ళాము అర్పణం కార్యక్రమంకి మా ఊర్లోనే అయితే ఈ రోజు గుడికి వెళ్ళారండి బాబా గుడికి వెళ్తే ఒకరు సాయి దేవ పూజ బుక్ ఇచ్చారండి మాకు అంటే చాలా మంది పంచారు వాళ్ళకి ఈ రోజు అయిపోయిందట ఐదు వారాలు చేశారట బుక్ ఇచ్చారు అందరికి పంచారు కానీ ఎవరు చెప్పరు నాకు మాత్రం చెప్పారు అమ్మ అందరూ గంట చదువు ఆ పూజ చెయ్యి బాగుంటది అనేసి ఇంతకు ముందు ఒకళ్ళు ఇచ్చారు మా పక్కింటి వాళ్ళు గానీ నేను అంటే ఉంచుతాను అది ఈ బుక్ లో పెట్టి ఉంచుతాను ఈ రోజు మాత్రం వాళ్ళు ప్రత్యేకించి నాకు చెప్పారు చెయ్యమ్మాయి పూజ అనేసి కొన్నిలేండి మీరు అలా బాబా గారిని మీరు ఆశ్రయిస్తే బాబా మిమ్మల్ని దేవించారు మొదలు పెట్టుకోండి చక్కగా మంచిదే కదా అదే అందరికి చెప్పలేదండి అందరికి ఇచ్చారు బుక్లు నాకే చెప్పారు వాళ్ళు చాలా పెద్దోళ్ళండి ఇద్దరు పెద్దవైతేనే స్పష్టంగా నాకు చెప్పారండి అదే నాకు అదే అలాగే సంతోషం అండి ఇంకా సత్యరిత్ర పారాయణ కూడా చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సత్యరిత్రలు కూడా మీకు అన్ని సేవా కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి అవి కూడా మీరు సత్యరిత్ర పారాయణ కూడా మొదలు పెట్టండి మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిదాం అండి అర్పణానికి వస్తున్నామండి చాలా సంతోషంగా అనిపించింది బాబుదే బర్త్డే ఉంది అస్సలు అస్సలు అసలు అనుకోలేదు అసలు అనుకోకుండా వచ్చేసాం మేము చాలా సంతోషంగా ఉంది అర్పణం చేద్దామని పెద్ద చింతలో ఉంది కదా అక్కడికే వెళ్దాం అనుకున్నాము కానీ అసలు మార్చి తెలియకుండానే అక్కడికి అక్కడికి వచ్చేసాము సాయితీవి సాయితీవి ఆఫీస్ కొచ్చి మీరు ఇక్కడ అర్పణం చేశారు మీరు లేరు అనిల్ గారు ఉన్నారు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఇంకా సాయి టీవీ ఇంకా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్ చేయాలని అనుకుంటున్నామండి చాలా కష్టాలలో ఉండే నేను అస్సలు అనుకోలేదు నాకు ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చింది దేవుడు ఎన్నో సార్లు రావాలనుకున్నా రావాలనుకోవాలనుకున్నా గానీ ఎప్పుడు రాలేకపోయినా కానీ మన అస్సలు అనుకునే లేదు బాబా నాకు తెలిసాడు చాలా తప్పుంది అలాగే అండి తప్పకుండా బాబా గారు దీవించినంత వరకు భక్తులు ఎంత వరకు జీర్ణించుకోగలరు అంత చక్కని ప్రోగ్రామ్స్ బాబా ఇస్తూనే ఉంటారు కాకపోతే దాన్ని మనం అందుకోవడం అందుకొని ఆచరించడం అనే క్వాంటిటీని బట్టి బాబా గారు మనకు కూడా తన తత్వాన్ని అందిస్తూ ఉంటారు తన ప్రేమను మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామండి సాయిరామండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు సాయి అండి అసలు నా పేరు వేరే ఉందండి కానీ నేను పేరు కూడా చెప్పుకోలేను అని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నాను నాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏనండి నా పేరు వెన్నెలా కానీ నా లైఫ్ మొత్తం చీకటేనండి నేను బాబాలు 
నమ్మినప్పటి నుండి నాకు చిన్న చిన్న జరుగుతున్నాయండి నేను ఏదైతే మనసులో అనుకుని గట్టిగా బలంగా అనుకుంటున్నా బాబా ఖచ్చితంగా నాకు అది తీరుస్తున్నాడండి కానీ నా లైఫ్ లో ఉన్న పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ చేతనాన్ని సేవ్ చేస్తాయండి నాకు దానికి ఒక్కసారి చూసిన బాగుండేదండి ఎవరైనా నా కోసం ప్రేర్ చేస్తేనైనా బాబా చూస్తానేమో అనిపిస్తుందండి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో వెళ్ళానండి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ నాకు నేను రోజు బాబా సాయి అన్నాడని చెప్పి ఇంకేం చేయలేకపోతున్నా బాబాకు పేరు ఇయ్యడం తప్ప బాబాని తంచుకోలేదు నానలాగా ఒక చూస్తున్నా బాబాని కానీ బాబా నాకు ఒక్కసారి దృష్టి ఎందుకు సాధించట్లేదండి బాబా సాధించకపోయి ఉంటే మీరు బాబా అని కూడా పిలవలేకపోయేవారు ఎవరి మీద అయితే బాబా దయ ఉంటుందో మనం బాబాకి చెందిన వాళ్ళం అయినప్పుడు మాత్రమే సాయి బాబా అనగలం రోజు బాబాని స్మరించుకోగలం మీరు సాయిని మీ నట్టింట్లో చూసుకోగలుగుతున్నారు కాబట్టి మన కర్మలు ఎంత బలంగా ఉన్నాయో మనకి ఏం తెలుసు ఒక సంవత్సరం కిందట మనం చేసిన పనులే మనకు గుర్తుండవు ఒక పది రోజుల కిందట ఎవరితో అయినా ఏదైనా మాట్లాడింది ఒక వారం రోజుల కిందట తిన్న తిండే మనకు గుర్తుండదు అలాంటిది ఎన్ని జన్మల్లో కర్మలు ఇప్పుడు మోసుకుంటూ వచ్చామో అవేం గుర్తున్నాయి అవన్నీ అనుభవించాలి కదా సో కొంచెం ఓర్పుగా సంతోషంగా బాబా తీరుస్తారు అన్న విశ్వాసంతో ఎవరినైనా సరే ఏ కష్టం వచ్చినా అందరికీ ఉంటాయి కర్మలు అందరం భరించాల్సిందే కానీ సంతోషంతో మన కర్మల్ని బట్టి అది పదేళ్లకు తీరాల్సింది బాబా బహుశా ఒక రెండు సంవత్సరాల్లో తీరుస్తారేమో అంతవరకు అయితే ఓర్పు పట్టాల్సిందే మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు రాజు అండి ఓం నగర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి చెప్పండి మేడం నేను పారాయణం మొదలు పెట్టిన మేడం నాకు ఎంతో బాగా ఉంది మేడం పారాయణం లో ఈ రోజు విట్ వచ్చింది మేడం పొద్దున నాకు చెప్పింది చెప్పి వచ్చింది మేడం ఏదంటే ఒక ముసలామె ఏది ఉపవాసం ఉంటది బాబా నాకు ఏదైనా ఉపదేశం ఇస్తే నేను చాలా నా కండలో నీళ్ళు తిరిగిపోయాయి మేడం మా బాబా గారు అంటారు నాకు ఏ గురువు నాకు ఉపదేశం ఇవ్వ లేదు నీకు ఎట్లా మా నేను ఉపదేశం ఇవ్వేది అని అంటారు కదా మేడం నాకు ఎంతో గానో నచ్చింది మేడం ఇంకో విషయం మేడం నేను అర్పణం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మేడం ఇక్కడ నాకు దగ్గరలో ఉన్న నాకు అత్తాపూర్ దగ్గర అయితే మేడం నేను అక్కడ వెళ్ళి అర్పణం చేసుకుంటాను మేడం బాబా నాకు ఈ మధ్య అలీనా కనిపిస్తున్నాడు మేడం బాబా అలిగితే ఇంకేమన్నా అదే మేడం నేను ఏది అడిగినా నా పనులు అయితుండే మేడం ఈ మధ్య నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అయితుంది మేడం ముందు మనల్ని బాబా అన్ని ఇచ్చేసి మనల్ని తను ఉన్నాను అనేది మనకి తెలియజేస్తారు ఇంకా ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లే కదా చేయి పట్టుకుని నడిపించేది వేలు పట్టుకుని ముందు తప్పటి అడుగులు నడిచేటప్పుడు వేయిస్తారు మనకి నడుకొచ్చిన తర్వాత మనం నడవాలి మనం ఇక్కడ పడిపోబోతుంటే అప్పుడు పెద్దోళ్ళు పట్టుకుంటారు బాబా కూడా అంతే అదే మేడం అందుకోసం పారాయణం మొదలు పెట్టాను పొద్దున్న సాయంత్రం పొద్దున్న సాయంత్రం రెండు చేస్తాను మేడం ఈ రోజు పారాయణంలో పద పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యాయం పూర్తయింది మేడం పారాయణ మొదలు కాగానే మీకు కాల్ చేస్తున్నాను మేడం నేను అర్పణం చేస్తున్నాను రేపు వెళ్ళి అలాగే అండి తప్పకుండా అర్పణం చేసుకోండి మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి హలో సాయిరాం అండి సాయిరాహ్ గారు జయలక్ష్మి గారు సాయిరాం అండి నేనేనండి కానీ తను తెలిసిన బాగాలేదండి హార్తిక్ మాట్లాడాను బాబాతో మాట్లాడాను అక్కడ నుంచి బాగాలేదు ఇంట్లో ఇప్పుడు దొరికితే దొరికిందా బాబాకి అనుకుంటున్నాను మా మనోరాలు వస్తే మాట్లాడించుకున్నారు కదా నిహార్కి సాయిరత్న వచ్చింది నిన్న తన కోసం లైన్ దొరకాలి బాబా ఆఫీస్ ఇవ్వాలి ఎగ్జామ్ క్లాస్ వచ్చింది మీ దీవినిలో ఉండాలి అది ఆఫీస్ లో ఉండాలి కదా మరి ఇప్పుడు నాకు కొంచెం ఎక్కువ కూర్చునిపోతే మహిళా మండల గురించి చెప్తాను కదండి వెళ్ళాము మీటింగ్ లో వేయండి చాలా బాగా చేస్తాం అనుకున్నాం కదండి సభా ఎక్కువ నాకు అవి ఎక్కువ స్టెయిన్ అయిపోయినాయండి త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ కూర్చే కూడదు నేను దానివే అందువల్ల అయితే కొంచెం అది బాగా ఇదైపోయాను అనమాట తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్తే నేను బాగుందన్నారు నేను అనుకున్నాను ఎక్కడ సీరియస్ గా చెప్తారా అని ఏమి సీరియస్ చెప్పలేదు బాబా ఇబు వేసుకుని వెళ్ళాను రోజు ఇదు పెట్టుకుంటాను బాబాది మాత్రం అంత లాగానా వాయిస్ తేడా వచ్చి ఉంటది నా వాయిస్ యాక్టివ్ అంతా కొంచెం పోయింది ఆ కొంచెం చేరుకున్నాను ఇదిగో మన నేరకే వచ్చింది ఇదిగో అర్థం చేయడానికి వెళ్తామండి ఇప్పుడు ఇదిగో నిహార్కే ఇస్తున్నాను ఒకసారి ఆయన మాటలు మాట్లాడి సరే ఇవ్వండి సాయిరాం నాన్న బాగున్నాను ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసావా చాలా బాగా రాసానండి అమ్మమ్మ దగ్గర ఈసారి ఎక్కువ రోజులు ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు 
అమ్మమ్మకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు కదా ఇప్పుడు నువ్వు చూసుకో సరే నాన్న నీకు ఎప్పుడు బాబా దీవెనలతో నీ భవిష్యత్ అంతా చాలా బాగుండాలి నా దీవెనలు కూడా నీకు మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడి నుంచి నేను సాయిబాబా భక్తుగారిని కాదుగానండి చాలా నమ్ముతున్నానండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మా పారాయణను చేస్తున్నాను నాకు డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నాకు బాబా అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా మీతో నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఛాన్స్ అలాగిస్తుండండి అమ్మా బాబా చరిత్ర రోజు చదువుతాను పారాయణ చేస్తాను బాబా అంటే చాలా ఇష్టం అండి హలో అలాగే అండి మీరు ఇప్పుడు అంటే మాట్లాడే వరకు చక్కగా మాట్లాడారు మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి బాగున్నారా బాగున్నాను రాజేశ్వరి కర్మన్ గారు చెప్పండి రాజేశ్వరి గారు అందులో మొన్న సాటర్డే అర్థనానికి వచ్చానండి అర్థనానికి వచ్చిన ఆ రోజు కలొచ్చిందండి నాకు అది మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు గురువారం వస్తారో మీతో ఎప్పుడు షేర్ చేసుకోవాలన్నట్టు వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను ఆ రోజు వచ్చి నైట్ పడుకున్నానండి మొత్తం పెళ్ళారేసరికి మొత్తం బాబా అసలు నాకు ఫస్ట్ టైం అంత మొత్తము మార్నింగ్ ఫైవ్ వరకు మళ్ళీ నేను మళ్ళీ పడుకున్నాను చెప్పి ఎప్పుడు కలలోనే ఉన్నాడండి ఆ రోజు మొత్తం నాకు మాట్లాడుతున్నట్టు అటు ఇటు చూస్తున్నట్లు ఎటు చూస్తే అటే చూస్తున్నాడు మనిషి కదిలినట్టు మొత్తము రాత్రి పడుకున్నప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా కలలు అసలు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడెప్పుడు చెప్దామా అన్నట్లు వెయిట్ చేస్తున్నాను చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు మీ బాబా గారు స్వీకరించారు అలా మూడ్ ఆఫ్ లో వచ్చిన ఆ రోజు ఆఫీస్ కి మీరు లేరు అక్కడ చాలా బాగా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం అసలు నాకు అర్పణ మండలి లేదు సవరణ మందిరి కూడా చెప్పింది కదా ఆ సవరణ మందిరి కూడా సాయి సింగ్ ద్వారానే చెప్తున్నాను చాలా బాగా అనిపించింది అది అదే ఒకసారి కాల్ చేద్దామని సరే అండి చక్కని సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు బాబా మీకు తగినట్లుగానే మీకు నిదర్శనం చూపించారు మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సాయిరాం మేడం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మేడం నా పేరు సతీష్ కుమార్ మేడం ఎక్కడి నుంచి అండి తంజగుట్ట నుంచి మేడం నేను ఇక్కడ పెద్దరాజు గారు అని అతని దగ్గర పనిచేస్తాను మేడం ఆ సార్ మీ దగ్గర మాట్లాడతాను పెద్దవారు అలాగే అండి హలో సాయిరాం అండి చెప్పండి సాయిబాబా కార్యక్రమం చెప్పండి సాయిబాబా అంటే నాకు రోజు తలుచు ఉంటే పొరుగుంటాను ఎప్పుడు ఆ పాట పట్టా ఉంటాను నాకు దీని భక్తి తోటి బాగా పాడుతా ఉంటాను సార్ మీరు పాడతారా పాటలు పాడతాను అయితే నేను చెప్తా అన్నాను కదా ఈ షో మధ్యలో మీరందరూ టీవీ చూస్తారు కానీ ఎవరెవరు చూస్తున్నారు మాకు తెలియదు మీ అంతటికి మీరు మాట్లాడితే కదా నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో తెలంగాణలో చాలా ప్రాంతాలు చాలా పల్లెలు ఇప్పటికీ సరైన వసతులు లేకుండా చాలా వెనుకబడి ఈ ఒక రకంగా పేదరికంలో ఉంటాయి నేను కూడా చూశాను చాలా పల్లెలు చూశాను సో అలా నిజామాబాద్ దగ్గర లోపలికి ఒక పల్లెటూరు ఉంటుంది ఎప్పుడో ఆ ఊరు మేంచి బాసర వెళ్ళిన గుర్తు ఆ ఊరు ఎలా ఉంటుందో నాకు ఇప్పటికీ అది ఎందుకంటే చాలా లోపల పల్లెటూరు అనమాట ఈ ఊర్లో ఎలా ఉంటారని అంత చిన్నప్పుడే అనుకున్న గుర్తు అక్కడ సాయి టీవీ చూసి ఒక భక్తురాలు కాల్ చేశారు ఇప్పటికీ ఆ ఊరికి బస్సులు వెళ్ళవు చాలా చిన్న పల్లెటూరు అనమాట ఆవిడ అప్పుడప్పుడు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు అంత చిన్న పల్లెటూరులో వ్యవసాయం చేసుకునే ఆ పల్లెటూరులో కానీ ఆవిడ మాట్లాడేది వింటే నిజంగా చెప్తున్నాను నేను బాగా మాట్లాడతానని అందరూ అంటారు కదా ఆవిడ మాట్లాడితే నాకే ఎంతో చక్కగా అనిపిస్తుంది అంత క్లారిటీగా బాబా మీద ఆవిడకున్న ప్రేమ అయితే ఏంటి ఆవిడ చెప్పే విధానం అయితే ఏంటి 
చాలా అత్యద్భుతంగా అంటే ఏమీ చదువుకోకుండా ఒక పల్లెటూరులో ఎవరితో మాట్లాడే అవకాశం లేకుండా చాలా అత్యద్భుతమైన భక్తురాలు ఆవిడకి అర్పణం కార్యక్రమం లో పాల్గొన్న తర్వాత నిజామాబాద్ వచ్చి పాల్గొన్నారంట పాల్గొనగానే ఒక టూ డేస్ లో ఆవిడ జీవితంలో చాలా పెద్ద సంఘటన జరిగింది అక్కడే ఆవిడ భక్తి అంటే ఆవిడ ఎప్పుడూ భక్తురాలే చాలా గొప్ప భక్తురాలు ఆవిడకి జరిగిన సంఘటన ఆవిడ తీసుకున్న దృష్టికోణం చెప్తాను వండర్ఫుల్ అంటే వండర్ఫుల్ మీరందరూ కూడా చాలా ఆనందిస్తారు ఇప్పుడైతే ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సాయిరాం అండి చెప్పండి బాగున్నానండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేడం ఇవాళ ఎందుకంటే నేను కొలిమేరు నుంచి భక్తులు పద్నాలుగు మంది వచ్చి నా దగ్గర అర్పణ చేస్తున్నారు మేడం దసరా కొలిమేరు లో ఆవిడ చేస్తున్నారు కదా అనంతలక్ష్మి గారు ఆవిడ చేస్తున్నారు దసరా నా దగ్గర చేస్తున్నారు మేడం వాళ్ళు అయితే ఆ పార్టీ కలకుండా మీ పార్టీకే వచ్చారన్న వాళ్ళూర్లో జరుగుతున్నా సరే మీ వరకు వచ్చి అర్పణం చేశారని మీకు సంతోషం వచ్చేసిందా వాళ్ళు రాలేదు మేడం నేను అదే చెప్తున్నాను వాళ్ళు రాలేదు నేను డల్ గా ఉన్నాను మేడం వాళ్ళు నాకు సాయి ఒక మెరేజ్ చేశారు మాట అది తమ్మిడి పడ్డ వాళ్ళు ఒక ఆరుగురు ఉంటాం మేడం వస్తారంటే నేను వస్తానని చెప్తాను మేడం అంటే ఏంటి అనమాట అండి వెళ్తే ఎలా అయితే అలా అవుతుంది అనేసి అండి బాబా ఏకాద సూత్ర అవు కదా అని చెప్పేసి పదకొండు అక్కలు పట్టుకుని వెళ్ళాను మేడం వెళ్తే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే కొలిమేలో రావాల్సిన పద్నాలుగు మంది కరెక్ట్ గా తమిళ పేట నాకు వేశారు మేడం ఇంక నాకు చెప్పలేని ఆనందంగా ఉంది మేడం అది మీతో పంచుకుందాం అని చేశాను అండి ఆ కొలివేరు నుంచి రావాల్సిన భక్తులంతా తమిళ పట్ల వేశారండి వీడియో తీసాము చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ వాళ్ళ సంతోషంగా ఉంది అంటే అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు వరకు నాకు డల్ గా ఉన్నట్టు అనిపించింది ఇప్పుడు బాగుంది అనమాట మంచిదే కదా మీ సేవలు బాబా విస్తరింప చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తెలిసిన భక్తులకి కాకుండా కొత్త భక్తులు మన సాయి కుటుంబంలో చేరారు కదా అదే ఆనందంగా ఉందండి వాళ్ళంతా ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే మీరు మా ఇంటికి వస్తే నేను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాను నన్ను అలా రిసీవ్ చేసుకున్నారండి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఇంకా అసలు అక్కడ చిన్న భజన లా చేసుకునేండి హార్ ఇచ్చుకునేండి అర్పణం చేసుకున్నాం అనమాట అండి తర్వాత ఈ అర్పణ ఉన్న రోజులు ఏదో పండగ రోజుల్లో ఉండి మేడం బాబాకి దండు చేసుకోవడం నైవేద్యాలు పెట్టుకోవడం ఆ భక్తులు ఆహ్వానించడం కోవాలు పంచుకోవడం వాళ్ళు రావడం ఫోన్ కాల్స్ రావడం సందడి సందడిగా ఉంది మేడం అయిపోతుంది అంటే డల్ గా ఉంది అనమాట ఇంక రెండు రోజులే ఉంది ఇంకా మూడు రోజులే ఉంది అనిపిస్తుంది అండి ఈ అర్పణం చేసుకోవడం వల్ల చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకోటి మేడం ఒక నిమిషం ఒక దసరాలు ఆ కాకరపేట పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చిందండి ఆమె ఇంకోసారి దసరాక్రమంలో వచ్చి ఏం చేశారంటే ఆవిడ అడ్రస్ రాయలేదండి ఫోన్ నెంబర్ రాయలేదండి పేరు రాసేసండి జబాబా నాకు చేయడం డబ్బులు పెట్టేసి రెండు డబ్బాలు వీడియో చూసుకుని వెళ్ళిపోయారు అనమాట అండి ఏంటి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారంటే నేను కోవా ప్రసాదం ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆవిడ వెళ్ళిపోయి జబాబా పిలిచి కోవా ప్రసాదం ఇచ్చాను ఆ తర్వాత ఏంటి ఇలా చేశారు ఫోన్ నెంబర్ రాలేదు నేను చాలా బాధపడ్డాను ఆవిడ రాలేదు రాలేదు ఫోన్ నెంబర్ రాలేదు నేను తెలియపరుద్దాం అనుకుంటే అనుకునేదాని అనమాట అండి అలా జరిగింది ఆవిడ కావాలి నాలుగు రోజులు ముందు వచ్చింది మన చెత్త అర్పణం చేసుకుని నాకు సాయి అర్పణం చేసుకున్నారు మన వస్తానికి ఇచ్చారండి అని నిదానంగా ఐదు నిమిషాలు కూర్చున్నాను ఫ్యాన్ కింద వాటర్ తాగి మళ్ళీ అర్పణం చేసుకునండి రిసీప్ట్ లో చక్క ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళ పేర్లన్ని రాసండి బాబా ప్రసాదం తీసుకుని నిదానంగా వెళ్ళారు అనమాట సాయి ఆవిడికి ఆ నిదర్శనం చూపించారట మనశ్శాంతి ఇచ్చారట అండి ఆవిడ అర్పణం జరిగిన తర్వాత ఏ మనం ఎన్ని చేసినా ఆ ఒక్క మనశ్శాంతి కోసమే కదా అదే అదే చెప్తాను ఆవిడికి మీకు అది ఇచ్చారండి మీకు సరిపోతుందండి ఉన్నాయండి మీరు ఆటోమేటిక్ అదే వచ్చేస్తాయని చెప్తానండి ఇప్పుడు విన్న తర్వాత ఇంకా నాకు అసలు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ వాళ్ళైతే ఆ సంతోషాన్ని మీతో పంచుకున్నాను అనమాట సాయిరం అండి మీ సంతోషాన్ని మాకు కూడా అందించినందుకు నిజంగా అర్పణం కార్యక్రమంలో బాబా చేసేదే అది ఎందుకు మనం బాబాని ఎప్పుడు పూజిస్తాం ఏ మధ్యాహ్నము సాయంత్రము ప్రత్యేకంగా హారతులు చేసుకుని మళ్ళీ ఆరగంట ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చేస్తాం అలాంటివి ఇవి కూడా ఎన్నో సేవలు చేస్తాం మళ్ళీ ఈ సేవ ఎందుకు అంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన సేవలు తప్పకుండా చేయాలి